what's up good people of 3D Media and today we have Pashwa TV. We have Pastor uh, Israel today with us. And tutakutu nangale mambo ya Justina Siokao anatafuta billionaire tujue. Is it right for a gospel artist to do so? Without further ado, allow me to let Pastor introduce himself. Pastor, kwa je? Niko salama, niko salama. Mm -hmm. Niko salamba kamisa andani ya isu. Mm -hmm. Yes. Umeona hii video ya Justina Siokao, she is looking for a billionaire. Anataka kuolewa as soon as possible. Pengine wewe kama mchungaji, uneza mshauri vipu. Okay, jamba la kwanza, bibine nsema ya kwamba mume mzuri upatikana kwa buwana. Na hivyo hivyo mke mzuri upatikana kwa buwana. Mume mzuri hapatikani sokoni. Mume mzuri hapatikani kule kwenye streets. Hanapatikana kwa buwana. Kabisa kama Justina angelikuwa ni mtu ambaye ameokoka ama angali ndani ya wakovu Anajua kuamba kupata mume mzuri angelienda kupiga magoti Amuite mungu, amuambie mungu nataka mume mzuri kisha mungu ampe. Lakini ona mambo wanaifanya ni mambo ambaye hasi ya kiungu kabisa Ni mambo ya kidunia na njia moja ya kupoteza mwelekeo Na mtu aliyepotea aliyepoteza mwelekeo anaweza ongea anything. Na kuna kitu ambacho nitawaambia kwamba eh neno la Mungu nasema kwa kwamba pepo akiondoka ndani ya mtu. Na arudi aende. Arudi akute hiyo nyumba ambayo aliondoka ina nafasi bado huwa anachukua pepo wengine saba anakuja na hao kwa hivyo hiyo mtu jinsi alivyokuwa anakuanga mubaya mara mbili so unaangalia kama Justina jambo la kwanza yeye alikuwa ameokoka na wakati alikuwa ameokoka alimwacha Mungu na alipomwacha Mungu ina maana kwamba hiyo ndani yake kulibaki empty na kulipobaki empty ikawa ni makao ya mapepo ikawa ni makao ya shetani na mtu ambaye ndani yake ni makao ya shetani ama makao ya mapepo anaweza fanya lolote mtu anaweza enda barabarani atoe nguo na anaweza kuinua miguu mtu huyo anaweza enda afanya jambo lolote anaweza kunywa pombe anaweza vuta bangi anaweza fanya jambo lolote Napo muangalia Justina jinsi alivyo kuwa mwanzo, si Justina tunaye mjua. Mana najua kwamba Justina kwanza alikuwa meokoka. Justina kwanza ni yule wa 2020. Likuwa ni 2020. Madam 2020. Madam 2020. Uyo tulimujua alikuwa meokoka. Lakini baada ya hapo, akaja ma, Madam 20, 20, 21, 20, 22. Na utaangalia jambo la kwanza, mtu anapo mwacha mungu, nafsi yake huwa inakuwa na makao ya shetani makao ya mapepo na unaona alipomwacha Mungu huwa anaimba tu mwaka mwaka unaharibika so ni kama anatumika kama mchawi wa mwaka kama mchawi wa kuharibu mwaka na unapoangalia jambo la kwanza Justina amekaa sana na akaona kwamba hasikiki mahali kuna jambo wa Kiswahili walisema kwamba debe tupu kupiga kelele sana ile debe ambalo ni tupu kigongonga kelele yake itakuwa nyingi sana ndani yake hamna kitu saizi hata wale followers wake nafikiri ni kama wengine walikuwa wamemtoroka na sasa anajaribu kugain ile kuchase clouds na unapoona hivi kuna kitu ambacho nani eh, Justina anataka kufanya eh, Jinsi ya kwanza unaona kwamba vile vituko alivyofanya ile ya kuchukua ile mavitambaa anafunga na pampas alafu anafunga kwenye matako yake. Na alipotoka kule akaanza kuropoka ropoka toka mamaenda wazimu mambo ambayo asiyoeleweka. Na nafikiria sasa ni kama badala ya kugain marafiki Madhingi maadui ndi alikuwa nao wengi Mana kila mtu alikuwa naongea ubaya wa Justina Ubaya wa Justina Na akasema wacha anyamaze kwanza Na bada ya kuamba anyamaze kipindi kilefu Na wana alikama sasa Anapoteza wale ambao ni mashabiki, eh, mashabiki wake Ama wamafollow wasu wake 
So akasema labda akaonelea sasa akuja na jambo fulani la kufanya mashabiki wakuje karibu na yeye kwa sababu kuna kitu ambacho wanataka kufanya mwaka huu unapoanza. Na sasa hizi kuna wimbo labda anaanda wa 2020 2024. Kuna wimbo anataka anayo ambao anapanga kuanza. Na unapoona Justine jambo la kwanza saizi hayuko ndani ya Yesu. Saizi ni mtu amepagawa na mapepo. Na mtu amepagawa na mapepo anaposema ya kwamba anatafuta bilionea. Kuna kitu ambaye yuko after. Na mtu ambaye amejawa na mapepo yeye huanga anatumika huanga anatumika. Huanga anatumika na ulimwengu wa giza hata kutoa uh, hata kutoa makafara na unapoangalia mwaka mwezi wa 11 mwezi wa 11 unapoanza unapoendelea kisha uingie mwezi wa 12 unakutaka ndio wajali nyingi sana zinaanza kufanyaka watu wanamwaga damu kwa wingi mambo mengi maovu yanafanyika hapo ndio makafara huwa yanafanyika Unapoona Justina Jans jinsi ya kwanza aliacha Mungu. Na unapoangalia saizi kwa wakati huu Justina atamwambia sasa saizi anatumika na shetani. Na uende kawa ande anatumika sasa kwa kutoa makafara. Na ukiangalia fasa hili kuna kijana wa mtu pale ambaye eh, atatumika kama sacrifice, kama kondoo wa kuenda kuchinjwa. Unaposikia ni mume anatafuta jikosho nani? Justina hatafuti mume. Kuna kijana wa mtu pale labda atatafuta anatafuta Awe kama kondoo wa nini? Wakafara? So si jambo la bure. Hapana. Ingelikuwa ni mtu anamjua Mungu sasa hizi tunaongelea juu yake ingekuwa tofauti. Lakini tunaongea na mtu aliye mwacha Mungu. Mtu aliye asi Mungu. Aliye asi ulimwengu wa mwangaza sasa ako katika ulimwengu wa giza. Na mtu aliye kio katika ulimwengu wa giza mambo yanafanya ni ya giza. Wote kuniambia kabisa mtu ambaye ana Mungu Anaezaenda kule sokoni ama kwenye vibanda kule aseme anatafuta mwanaume bilionea. Wanaume kwanza jambo la kwanza sijili kwa madhara ya alikuwa ni wapi? Hiyo mm -hmm. ni kwa salamus alikuwa. Kwani wanaume bilionea wanapatikana kwa salamus? Lazima ufikirie kwanza vizuri. Kama angekuwa anatafuta bilionea, I think angeenda kama kule New Stanley kule. Angeenda kule apa Hill kule. Aende afanyie vile vituko huko. Lakini ameenda kwa slums. Huko slums ni mabilione gani? Bilione gani unatafuta kwa wanapatikana kwa sinu slums? Hmm? Hapo ni nina tuwa mama ambao ni wabibanda, wanauza nyanya, wanauza sukuma. So, in other way, kuna kitu yule jama, yule mama yuko after. Mana sasa hizi sita mwita msichana. Kwa jistina sasa hizi ni mama. She's a mama. Is a mama. Si msichana mdogo. Na miaka ambayo imefika, unajua sasa ni miaka ambayo mtu anafaa sasa awe anaheshimika. Mtu ground yake iwe ni kwamba ni mtu anaheshimika, mtu ambaye anaweza aminika mahali popote. Jambo la kwanza unajua sasa uh, Justina hakuna mtu anaweza kumwamini. Jambo la kwanza hata vitu kwa anavyofanya kwa Justina sorry mimi napenda kwa sijui namhitaga jina lake na kuja kama kwa Justina lakini namhitaga Justina. Mara mingi huwa nasikia nimetaja kwa Justina. Lafikiri anaweza kuwa kwa Justina katika ulimwengu wa giza. <laughs> uh -huh. Sasa Huyu Justina unapo muangalia saizi, saizi mtu wa kuaminika. Si mke unaweza mweka kwa nyumba awe mke. Ni mwanaume mgani ambaye kabisa hata anaweza kuwa ametembea dunia yote, amekosa mume, anaenda kuoa Justina. Unless at labda apimwe akili yake vizuri. Justina ana ubaya gani pasta pengine unatuambia? Jambo la kwanza kuna kitu nitakwambia. Bibi Mariko anasema mke mzuri. Hupatikana kwa Mungu. Hapatikani barabarani? Kuna msemo ambao wahenga walisema kizuri cha juuza kibaya chajitembeza. Iko wazi kwamba Justina angekuwa ni kitu kizuri, angekuwa ametafuta na wanaume. Hao mabilionea wanasema kwamba wangekuwa na jivunia kuwa na mtu kama Justina. Lakini sasa ni bilionea gani ambaye atawest pesa yake kwenda kumchukua mtu 
ambaye atamletea aibu katika maisha yake. Nafikiri sababu ya mwanaume kumooa mke anapenda kujivunia kwamba ana mke mzuri, ana kitu kizuri. Hmm? ama kwa, 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 katika lugha nyingine kwa vijana wanasema sasa ana kwamba amepata mali safi. Hmm? Furaha mwanaume ni kupata mali safi. Eh, awe na mali safi ya kujivunia, awe na mke hata anapotembea barabarani, watu wanasema kweli ulioa. Kweli ndugu umebarikiwa. Umepata mke mzuri, umepata kitu kizuri, mwanamke ambaye anataji riba nzuri, mwanamke ambaye anasifa nzuri za kuwa mwanamke. Lakini jambo la kwanza unakuta kwamba jambo la kwanza Justina hana qualities za kuwa mke. Hana qualities za kuwa wife material. Naangalia jambo la kwanza heshima hana. Kwani ya kwanza mwanamke heshima ana hmm? eh, jambo la pili ni kwamba huyu mwanamke ni mwanamke don't care. Mhm. Sasa niambie kama ni mtu don't care wa kuongea tu para 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 hii. Ana nafasi gani ya kutengeneza nyumba? Ana nafasi gani ya usafi kwa nyumba? Ana usafi um, uh, nini? Nafasi gani ya kumaintain mume wake? Maana unapoingia chumbani mwako jamba la kwanza unachokutana na nacho unakutana na marashi mzuri kwamba mwanamke wako na hiyo ni kumaanisha kwamba kilicho ndani ni kizuri lakini ukiingia kwa nyumba utaangulie na enzi ndio zinatanguliza inamaanisha hata hiyo nyumba kilicho ndani kimeoza hmm? so jambo la kwanza kuna watu wanasemaga eh Usiangalie nje angalia ndani. Hm? Atusiangalie nje angalia ndani. Hauwezi kuwa nje ni mzoga na ndani ni fresh. Nje ikiwa mzoga inamaanisha ndani kumeoza zaidi. Jambo la kwanza kikombe. Kikombe hata kama kina kinyezi nje uambiwe kwamba kilicho ndani ni kizuri jambo la kwanza kile kinyezi kitafanya uchafuke roho kwa hivyo kwa muonekano wake wa nje si muonekano mzuri muonekano wa nje wa Justina si muonekano mzuri jambo la kwanza unapoangalia hata mwanamke jinsi anajipresent sidhani kama wewe unaweza kuwa mwanamke Na mwanamke huyo ndiye anaongea zaidi kukushinda. Mhm. Mm? Anaongea yako na anaongea yake pia. <laughs> mwanamke ambaye hata kupata nafasi ya kuzungumza. Mm-hmm. Jambo la kwanza si unajua kuna watu wa tabia fulani hata wewe eh, kuna watu wale wa tabia fulani anapoongea kwamba hata hakupi nafasi ya kuongea. Kuna yule mtu hata anapokuongelesha kwenye masikio yani hajaridhika kwamba masikio yanasikiza lazima pia akugongegonge kwenye mwili. Hmm? Eh. Justina sasa nasema kwa mfano. Justina mambo aliyonayo ni mtu nasema ni mtu anaweza ongea mambo ni milioni moja kwa dakika moja. So mimi narudia ni mwanaume gani ambayo yuko tayari kuaibika kwa sababu ya mke wake? Ni mwanaume gani ambaye yuko tayari jina lake liharibike kwa sababu ya mwanamke? Unapompata mwanamke umepata ua nzuri. Mwanamke ni kama maua. Hata unapotoka kazini umechoka, unapofika mlangoni mke wako anapokumbatia hata kama ulikuwa umechoka, hata kama ulikuwa na stress, unasikia kama stress zimeshoka chini. Eh? Mwanake mwanamke maumba kama ua. Unapomwangalia tu jinsi ameumbika urembo wake na uzuri wake kuanzia juu mpaka chini unasikia anga umeridhika. Hata unapokuongelesha mume wangu karibu pole unasikia umeridhika. Hebu niambie Justina ni mtu wa namna ile. Ana nafasi gani ya kukaa kwa nyumba? Justina hana nafasi ya kukaa kwa nyumba. Nafasi yake ni vituko na sarakasi. So 
jambo la kwa uh, lile ambapo nitasema kwamba kwa sasa hizi congestina hata kama anasema anatafuta mume hatafuti mume ako on a mission congestina is on a mission na mission yake ndiye anajua eh labda kuna wimbo ambao wanataka kuanza wa kuchafua mwaka wa kuanza huo mwingine mm maana ni kama natumikaga na ulimwengu wa giza natumikaga na ulimwengu na ulimwengu wa kishetani sasa anapoimba mwaka mwaka una, unakuwa na kisirani mwaka unaharibika mwaka unakuwa na nuks hmm? so nafikiri sasa tumemjua mapema kwa nani Justina tumekujua mapema e, binu zako tumezijua na zitafaulu wakati huu katika jina la Yesu wale ambao wanakutumia ulimwengu wa giza tumewatambua tayari na kwamba hautafaulu mwaka huu kile ambacho ninakuombea kwamba ni ujisalimishe kwa Yesu rudia Yesu yule ambaye anakutumia ule ufalme ambao unatumika kwako saa hizi hautakusaidia instead wewe ndio utakayeumia dakika ya mwisho kile ombi langu ni ya kwamba Justina rudi kwa Yesu ule ufalme ambao uko kwao saa hizi si ufalme mzuri ni ufalme wa giza na ufalme utakumaliza ufalme utakuangamiza kimbilia Yesu rudi kwa Yesu maana hapo ndipo utakuwa na amani hapo ndipo utajielewa hapo ndipo utajirudia na uelewe mahali ambapo uliangukia na uazie hapo tena nafikiri sina lingine la kuongezea unge ungeambia vipi wa Kenya wenyewe pengine wana go through Kenya just tena na go through so kama wana tabia kama zile za just kumalizia Jambo la kwanza eh, ukitaka kuchesi cloud si lazima ufanye vituko na sarakasi. Mm -mm. Eh, ukitaka kuchesi cloud nafikiri kaa wewe vile ulivyo. Mm. Kama ni comedian kaa comedian. Kama embarambamba tunaelewa embarambamba ni comedian. Eh? Embarambamba is a comedian. Au mko na mtu anaweza kulaumu embaramba ambaye anasema ni gospel eh, nini labda yeye eh, tuseme ni gospel comedian hmm embaramba si ni uh, si, labda kama si gospel singer ema, bara, 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 ni gospel comedian sasa kama tunaelewa embaramba ni gospel gospel comedian hata afanye viduko na na sadaka tunaelewa ni gospel comedian ah uh. so justina ni ajitangaze saa hizi aseme yeye ni nani hmm eh aseme yeye ni nani kama alitoka kwa Mungu bas ni vizuri aseme tu vizuri yeye sasa yeye ni wa Freemason tujue vizuri ni wa Freemason ni wa Illuminati tujue ni wa Illuminati e, kama ametumika na ulimwengu wa wachawi tujue kabisa yeye ni mchawi tumuelewe tu vizuri ako, ako mahali pakani atangaze msimamo mahali alipo maana sasa hatumuelewi mahali imefika Justina hatumuelewi hatumuelewi kabisa lakini ombi langu ni ya kwamba wale ambao vijana mnatafuta kuwa femu na jinsi kama ya Justina just, just elewa kwamba maisha haya tunayoishi heshima yako kuijenga inaweza kusaidia katika siku za usoni lakini heshima ukiibomoa kurudi kuijenga inakuwa ni ngumu sana jambo la kwanza amebomoa heshima na kuijenga nafikiri itachukua wakati sana kuijenga. So kile kitu kizuri kwamba mimi namshauri arudie Mungu na wale vijana ambao mnafikiria kwamba kupituko na sarakasi ndio inaweza kujenga wakati mwingine unafanyanga vitu ambavyo vitakuja kuharibu future yako. So ni vizuri mtu kufikiria kwanza kabla hujafanya kitu fikiria waza na uwazue. Na hata katika ulimwengu huu kuna watu ambao mnakutana na hao wanaharibu future yako kuna watu nakutana nao wanajenga future yako angalia watu ambao unatembea nao siku hizi kama ni vijana angalia nani you are naitwa ni model angalia your role model ni nani kama wewe role model wako ni Justina bas hata wewe na extreme tutangoja ufunge pampas kwenye nini kwenye nini zako makalio yako maana atakuwa role, role model wako Mm, na kama role model wako atakuwa mtu mzuri basi hata tabia zako zitakuwa mzuri. Eh, so eh, mimi sina mengine ya kuongea. Lakini nasema vijana hii ni nyakati za mwisho tumkimbilie Mungu. 
uh, kama mchungaji anasema tumkimbilie Mungu ni nyakati za mwisho ndio tunapofanya kile wanachofanya kimpendeze Mungu maana kile wanachofanya kinaweza kuwa adhari maisha yako ya baadaye ama kitengeneze maisha yako yes Pengine tukimalizia unaweza kuna mtu anakutazama pale na angetamani sana kufikia. Pengine unaweza peana namba yako ya simu. Okay, na nitarudia saa tena jina langu ni Pastor Israel Yohana. Nafikiri kwamba mmeniona kwenye mitandao mingi, mmeniona kwenye televisheni nyingi. Zaidi ya kwamba I'm not a comedian. Mimi ni mchungaji. Mimi ninahubiria watu kwenda mbinguni. Mimi siuzi maji siuzi mafuta siuzi vitamba lakini natumia jina la Yesu na hilo jina la Yesu nimeona likiponya watu nimeona likibadilisha maisha ya watu nimeona likibadilisha hali za watu kuna watu wamepona kwa hilo jina Mungu amenile kuna watu ambao wamekuja kwa mikono yangu Mungu akawaponya kuna watu wamekuja kwenye mikono yangu Mungu akawakomboa kwa hivyo kama kwa mahali pale na unamwamini Mungu kwamba anaweza badilisha hali yako anaweza badilisha maisha yako hata kama uko Australia hata kama uko Canada wapi maombi yanafika mahali pale na kumbuka kwamba kuna watu nimeombea hata wakiwa Canada na wameshuhudia Mungu ameowatendea kuna wale hao walikuwa hawana ndoa hata kuna dana moja mimi na dada unaitwa uh, si vizuri nikutaje kwa sababu ni dada alikuwa amekaa kama miaka alikuwa na miaka hamsina tatu alikuwa hajaolewa na nilipigia simu mtu akiwa mbali mimi tukaomba na yeye na akaniambia pastor nimepata mchumba sasa naolewa maombi yanafanya kazi yanavunja kila nira maombi yanafungua milango yanaondoa ukuta katika jina la Yesu nambari yangu ya simu 0722 6720722 ama 0721 unaweza kunipigia direct ama ukiwa nje ya nchi nipigie kwenye WhatsApp ama nitumie message kwenye wewe wa WhatsApp nita reply message zangu zote na reply hata kama ni 1000 na reply mimi sina kile kiburi maana Mungu amenipa roho ya kunyekeza ya kunyekea Mungu awabariki shalom guys that was it from Pastor Israel, you can share your thoughts according to Kenya we mwenyewe unaona ikoaje within the situation ya Justina. Share your thoughts on the comment section down below and let us know. I've been your host. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.